情信仰在呐喊，转过身重返这世界。你不是受伤了吗？那这儿，我切菜的时候切到手了。哎，你看，这全是我给你做的，还有一个汤没上，我怕凉了你喝了胃疼，我就一直拿小火温着。这道菜，这几道菜都是香菜，你要是喜欢吃，我就一直给你做。不必了，没以后了。哎哎，张秀，哎，什么意思啊？你知不知道我最讨厌别人拿生命开玩笑，尤其是在今天这种日子。今天是，哎，对不起，我今后再也不会开这种事情的玩笑了。我我就是想找，找个理由让你过来，看看你到底心里有没有我。有没有你？所以我说你幼稚，以后别跟着我了。没想到，还真是铁石心肠啊！那人都走了，我打包了。别难过了，你都到这份上了，他还不敢动，证明你俩没什么缘分。你不是喜欢医生吗？我有个表妹在医学院上学，性格又好，长得又好看，我介绍给你。我不喜欢医生，我只喜欢张秋。哥，咱总得吃饭吧，对吧？菜我给你带。不吃不吃不吃，行不行？这是明天的工作秀。他怎么了？魂儿没了。嚯，这是谁的菜呀、啊？我吃两口，饿死了。干嘛呀你？嘿，陆芳奇，我不就吃你两口菜吗？至于这样吗？啊，护这么紧？这不是普通的菜啊，就是我的心。你要把我心吃了，我心碎。那陆芳奇，你是不是想谈恋爱想疯了？你要脑子不好，你去看看脑子去。他怎么了？陆芳奇为了藏秋学做菜，本来想给人家一个惊喜的，就骗人家说自己受伤了，结果人一来，非但没感动，还给陆芳奇骂一顿。什么时候的事？就今天晚上。怪不得藏秋会难过。为什么？
今天是芳华的忌日，明天的训练计划，对一下。方怀是谁呀、啊？我想好了，该面对的总是要面对的。我打算明天复工去上班了。报告。进来，秦倩。大半夜不睡，跑来找我干嘛？我这不是睡不着吗？我本来就因为张医生的事情弄得心烦意乱，那班长就一直在我耳边叨叨。秦倩，你能陪我聊会儿吗？不能。哎，你每次想找人聊天的时候，我都陪你聊。我现在失恋了，需要安慰一下，你就陪我聊会儿呗。你让我在屋里待会儿也行，就待一会儿。你说张秋会不会真的不想你了？不知道。你都说不知道，那不就真的完蛋了？哎，秦斋，你不是和张秋很熟吗？你帮帮我，帮我说点好话呗。秦斋，秦斋，说点好话。我不知道张秋会不会原谅你，但如果他对你来说很重要的话，你就不能放弃啊。每个人都需要关心，你要记住，虽然他不说，不代表他不需要。对呀、啊，他不说不代表他不需要啊。听完你这句话，我瞬间感觉我活过来了。你今晚终于可以睡个好觉。我先走了啊。你真的确定，现在去上班，不再多休息几天？休息只会让我更胡思乱想。可是，放心吧。哎，去吧。小心点。徐来。听说你这次的善心，郑老太也没领情啊？你看到网上对你的评论了吗？我现在没有心情跟你吵架。知道你最大的弱点是什么吗？你太天真，太理想化了，根本就不懂人心。可偏偏人心是这个世界上最脆弱的东西。你一直很好奇那篇稿子到底是怎么回事吧？你想不到吧？一点点诱惑就可以让一个人彻底背叛你。小周，姐，你为什么要这么做？嗯，我不知道你在说什么。我知道稿子是你发的，徐来姐，我跟了你这么久
，工作上我一直勤勤恳恳的，可是转正名单上根本没有我的名字。我好不容易走到这儿，我不能输，我必须留下来。小周，你知不知道你这样做差点害死人啊？你都没有一点点愧疚的感觉吗？王毅他本来就是咎由自取，违规扩建栽赃郑老太没错吧？再说了。是你坚持要去调查真相的。本来所有人都可以被照常安置，王毅不会跳楼，他老婆也就不会早产，郑老太更不会被他儿子遗弃。就算没有这篇报道，你敢说这一切就不会发生吗？啊，这就是你追求真相的结果吗在外面根本没法做人，他现在冤死我了，彻底跟我断绝了母子关系啊！我是来辞职的。辞职？你想好了吗？你的那篇报道和后来被有关部门验证的客观事实出入并不大，那台里没有想处分你的意思。其实一直以来，我都认为，记者最应该做的是追求真相。但是我这一次的报道，伤害所有人，也让我开始质疑记者到底应该做什么。没有了信念，我不知道如何面对我以后的工作。这个工牌和辞职信。暂时放在我这儿，好吧？你回去好好休息一下，想清楚了再来找我。此刻的我很迷茫，我不知道我究竟该去往何处。一直以来，我所坚持的信念，我所热爱的事业，突然就崩塌了，并且支离破碎。而我心里的那束光。也似乎在那一瞬间熄灭了。哎，尿先生，您去哪里？里面还有人吗？呃，我们已经下班了，整个大楼里都没有人了。谢谢，客气。喂，喂，阿姨，我是石川，徐老有没有回家？没有，你有什么事儿吗？我、哦、没事，可能晚一点他会联系我的，您放心。没有告诉任何人，包括金世川。我不知道该如何面对他。曾经我以为我变成了发光的人，没想到却剥夺了别人的光和希望。此刻的我仿佛置身于无边的黑暗里，找不到出口。我想回到那个。最初找到光的地方，寻找丢失的意义。徐兰，你去哪里了？我很担心你。回复我一句。
句就好，随便什么都可以。一百，你是学生，就算你八十。你该不是离家出走了吧？我是来旅游的，没有什么问题啊，放心吧。好，那好，走，坐那边。找到雪来了吗？能找的地儿都找了，电视台、他家、他爸妈家，没有人知道他去哪儿了。要不再等等吧？你也了解徐来，要走谁都拦不住。那等不了了，必须要找到他，我不能让他出任何的意外。不是。喂？什么？找到徐来了？他在哪儿？找到了徐来去惠宁的客车票，惠宁，但是没有他的具体位置。惠宁的酒店倒是有很多，那我就一家一家的找，必须找到他。逼死我！因为你的这篇报道，现在全世界的人都认为我是杀人犯。你让我的孩子和老婆怎么活？母子关系，我还不如死了。这就是你追求真相的结果吗如果不是那张照片，我想不到来这里找你。你要躲我到什么时候？对不起，我错过。结果就是我的错，因为我的报道，我让别人受了伤害。不管我是对是错，别人就是因为我受到伤害，这个是事实。我不知道我现在追求的意义是什么。不要想了，如果现在不知道，就不要去想。
总有一天会找到的。我一直会在。我前来年假，陪你散散心。你看，这里是不是和十年前都不一样了？十年前，那段时光是我最艰难的。也是我最温暖的一段时光，也是你和追风一起陪我度过。可是，如果这一次如果我再也恢复不了的话，怎么办？那我会一直在，我一直陪着你。嗯。你看看，你看看，这里以前是废墟，可是现在充满了希望。一座城市都可以重建，为什么你不可以？是不是？我会陪着你，重建你的世界，慢慢来，不着急，不用怕。我在惠宁，联系了当地的消防站，会加入救援。好，我现在去指挥中心汇合，收到。嗯、十年前这里发生了地震，很多建筑物都做了加厚加固的工程。所以他们的损坏程度不会太高，不要担心。但其他的曲线就不太乐观。我收到了通知，要配合这里的消防站展开救援。陆芳琪在带队过来的路上，我找个人来这里，把你接回怀卡。我不委屈，我要跟你在一起。你不能跟着我犯险。我是一名记者。我知道你是记者，你是一名很优秀的记者，但我们也要服从领导的安排，对不对？你也想我心无旁骛的救更多的人，是不是？嗯。放心，我很快会来找你的，好不好？乖，我走了。要平安。为了你，我会好好保护自己，不让你担心。乖乖的，不要乱跑
啊，我派人来接你，好不好？刚刚发生了七点八级特大级地震，震情刻不容缓，支队命令，调集重型地震救援队，迅速集结前往灾区。锦石川正在灾区等你们前往汇合，这次任务事关重大，务必要全力以赴。大家有没有信心？有。好，赶紧收拾行李，带上你们各自搜救犬，随时准备出发。你干嘛？怎么这身打扮？我们地震救援队马上要去惠宁支援救灾了，我来拿医疗物资，所以就特意过来跟你说一下。你打个电话就好了，干嘛自己跑一趟？这我不是知道你最讨厌不告而别吗？所以不想让你担心，我就给你汇报一下。谁担心你啊？<笑>呃，我时间不多了，要回站里集合。我我向你保证，我为了你一定平安回来。我一定不会让你孤独一个人的。来，借给你。等我走再看啊。等我走再看啊这些都是你平时不好的习惯，你自己都没注意吧？我不在的时候，没人给你送饭，提醒你按时吃饭。你要按笔记本上说的，注意生活规律，好好休息，好好吃饭，不许随便凑合。答应我，照顾好自己，这都是为了我。别忘了，有个人比你自己还要在乎。我一定不会让你孤独一个人的。
，休看见，小心干，收拾，一阵。报告支援，特勤站支援会宁地缘救援分队，应到六人，十到六人。分队干部陆方清，请您指示。收信。是。收信。同志们。你们这次任务十分艰巨，一定要记好十六度防灾政策，圆满完成任务。对党忠诚，纪律严明，赴汤蹈火，坚守规矩。好，我等你们平安归来。是，立正，向左转，向支队集结出发。敬礼。是不是也顺便去看张医生了？嗯，呃，见了面之后，更舍不得离开了吧？那不行，我必须得走。我要做一个人还骄傲的男人。我们一定会平安归来的。嗯。这一次我们的任务会非常严峻，但我相信我们抗震救援队是一支消防精兵队伍，我们务必要完成我们的任务。大家要打起十二万分的精神，确保所有民众的生命安全。检查好你们的照明装备、个人防护装备、救援装备，确保所有物资准备充分。是，出发。欢迎加入，谢谢。放这儿吧，来我来。你好，报名志愿者。哎呦，姑娘，我们现在主要负责一些物资的运送和接收，你这也搬不动啊，暂时不用了。地震监测局监测到接下来还有多次余震，很危险，你赶紧回去吧。我，不好意思啊。喂。我已经和陆方清他们汇合了，你安全回到怀港了吗？我还在会民，你呢？发生什么事了？兄弟们，听说有记者播报，在播报时摔伤了。人怎么样？先不说。人倒是没有生命危险，但是腿伤很严重，没法报道了。那怎么办？我可以。你？这连线马上就要开始了，从台里要人根本就来不及，怎么办呀？哎，你好。哎。我是怀港电视台记者，如果需要我可以帮忙。你，那你有记者证吗？这样，给台里打个电话说一下情况，让他试试吧。嗯、各位观众，我是前线记者徐来，接下来由我为大家带来现场报道。现在在我身后的是惠宁地震灾难现场。台里决定要委派一名合适的记者去惠宁前线报道。组长，让我去吧
，我资历够久，有经验，一定能替台里报道几个大新闻，好好表现。前线报道任务艰巨，人选我会慎重考虑。组里除了我，难道还有更合适的人选吗？有，我心里已经有合适的人选了。这个秦野，就是故意跟我过不去。心姐。我感觉组长很明显还不信任你，不信任我又怎么样？反正他很快就要走了，现在徐兰也不在，组长的位子迟早是我的。还不知道徐来在哪儿吗？一直联系不上他。组长，你看，这不是徐来吗？他就在会宁啊。各位观众，我是前线记者徐来，接下来由我为大家带来现场报道。现在在我身后的是会宁地震灾难现场。各位观众，我是前线记者徐来，接下来由我为大家带来现场报道。你是有多着急的事？非要来会你？要不是坐我的物资车，你都到不了磨坊镇。上海、深圳，我要到那儿办很重要的事情，是吧？谢谢你喂，徐来，我看到了你的新闻。我现在正在去磨坊镇的路上，我一定会平平安安的把你带回怀卡。老顾，这里是重灾区，路已经封了，你不用过来，我现在也回不去。这一次，我不会让你一个人待在会宁，你懂吗？没有那么多时间做准备。临危受命，居然也能这么冷静的报道，还报道的这么专业详尽，真是太棒了！如果你愿意的话，我们志愿者团队非常欢迎你的加入。哎呦！可是我现在已经不是记者了。你说什么？没什么，给我表吧，谢谢。哎，组长，我看了你的新闻报道了，知道你在会宁，你怎么好多人去会宁了？本来想来散散心，没想到遇上地震了。那这可能是天意吧。其实我最近一直尝试着联系你，一呢是告诉你，台里不追究王毅的事了；二呢，就是这一次会宁地震，台里呢。想找一位一线的记者去现场跟踪报道，我觉得你，你就挺合适的，所以呢，想趁机恢复一下你的工作。你什么意思啊？抱歉，我还没有想好是否要做回一名记者。嗯，本来我还挺担心你的状态的，直到我看到了你的那段现场报道。而你自己可能感觉不到，但是我能看到，你依然非常热爱记者这个职业，你的内心依然充满着对这个职业的使命感。徐来，你就回来当记者吧，你天生就是干这行的材料。我考虑一下，然后回复你。好。那你好好考虑啊，尽快答复我。哦，给你抓一把。
，这片区域已清理完毕，所有山位已经送到医疗点了。大家原地休息，吃点东西。是，是。喂，你那边还好吗？我这边救援刚结束，怕你担心，赶紧给你报个平安。你那边还好吗？我这边也还好，就是……怎么了？发生什么事了？刚刚组长给我打电话了，他说希望我作为一线记者报道婚年灾情，我还没有答复。你觉得呢？这个问题你不应该问我，应该问问你自己，想不想回到一线当一名记者？我当然想了，只是我还没有做好心理准备。徐来，有很多事情呢，我们是没有办法做准备的，就像这一次我们遇到地震，来的这么突然，还有那天晚上的匆匆道别，这些事情我们根本没有办法预判。我们唯一能做的，就是遵从自己的内心，听到自己的声音。当下我们听到的声音，就是我们选择的答案。嗯，我明白了，谢谢你，加油。吃,吃饱了吗？来，吃饱了。好，工作。你好，怎么样了？我想好了喂，组长，我想好了，我愿意接受前线报道任务。太好了，<笑>我就知道你能回来。你放心吧，放开手脚，好好干。还有两个好消息，郑老太的儿子已经去医院把他接回家了，王毅身体好转，正在康复中。我知道你还很担心这件事，现在重新开始吧，徐兰。谢谢你，组长。我相信你。你就是最好的。火焰中的光，沉淀了时光，指引我徐徐而来。想交付情愫，将信念守护，坚定的。在你身旁，我愿成为光，照亮你的路。愿路途荆棘，寻你的轨迹。我愿成为光，闯进你的心，无所畏惧。